、脊椎動物。脊椎動物、脊椎動物は、動物の分類の一つで、後口動物の脊索動物門に属する、単形頭群である。脊椎動物以外の動物のことを便宜上に、無脊椎動物という。脊椎動物とは、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類からなる、系頭群である。ただし、爬虫類と魚類は、側系統群であるので、単系統群のみを系統群として認める立場からは、下記の表のように、獅子動物、洋膜類、そういう実類といった、単系統群を用語として用いることになる。表に記載した、種の数の見積もりは、国際自然保護連合、IUCN のレッドリストから引用した。このリストでは、原生の無脊椎動物の数を130万5075と見積もっているので、脊椎動物の数は全動物中の 5% 以下ということになる。動物界から脊椎動物に至る系統樹は下記の通りである。なお、脊椎動物から遠い系統群の詳細は省略している。省略部分の詳細は動物の項目を参照されたい。左右総称動物も参照。例外も多いが、基本的に下記のような特徴を持つ。後口動物、進行動物とは、歴史的には肺にできた腹口が口になる。前口動物、急行動物に対し、腹口が口にならず新たに口が開く動物として、定義された分類群である。しかし1990年代に、分子系統解析が始まると、この歴史的な意味での後口動物は単系統にならないことが示されたので、盲学動物や夕日毛動物などが後口動物から外され、上述の系統時にあるもののみが後口動物として残された。なお、陳務町動物を含むか否かは2016年現在、未確定。脊索動物は我々脊椎動物を含む。動物門で一生のうち少なくとも一時期に脊索を持つという特徴を持つ。詳細口述。脊索動物における脊椎動物の特徴や進化したのかを見るため、本説では脊索動物の特徴を簡単に述べる。脊索動物は下記のような特徴を持つ。頭索動物、ナメクジウオは以下のような特徴を持つ。お、索動物。ホヤ類は次のような特徴を持つ。ホヤ類は、ナメクジウオの持つ13のホックス遺伝子のうち4つを失っており、幼生期のボディープランが、他の脊索動物とは異なる機構で形成される。また、ホヤ類は、他の脊索動物と分岐した後に、生体で、脊索動物の特徴を失ったと考えられる。原生種の遺伝子の解析等から、以下のことがわかっている。まず5億3000万年前、カンブリア爆発の頃には、というナメクジオのような全長3センチメートルほどの生物の化石が発見されているが、この生物は、脊椎動物の特徴を一部持ち合わせている。具体的には、ナメクジウオと同様、剣略物色をしていたと思われる口を持ち合わせている。一方、脊椎動物のようなよく発達したのを、小さな目。魚類に似た近接構造を持っている。ミロクンミンギアは頭部を獲得した最古の脊索動物だと考えられており、脳や目を備えた頭部の獲得により複雑な動きや切字行動ができるようになったが、まだ脊椎は獲得していない。最古の脊椎動物は5億年ほど前に現れており、その一つであるコノドント類は軟骨性のうち骨格しか持っていない。オルドビス期からシルル期の間に脊椎動物はさらに進化して半期間を持つ内耳の獲得により平行感覚を保ち、体尾でも獲得した。また筋肉質の咽頭を持ち、これにより海底に住む生物や有機体積物を吸い込んで食べていたと考えられている。またこの頃には甲骨の甲側で身を守る遊泳性の脊椎動物が数多くいたが、デボン期末にすべて絶滅した。軟骨性の骨格が甲骨化したのは4億7千万年ほど前に甲側が出現したのが始まりで4億3千万年前までには軟骨のうち骨格を薄い甲骨が多い種が現れ始めその後
、顎を獲得した、脊椎動物で甲骨化が進んだ。他の脊索動物では一つしかないホックス遺伝子が、脊椎動物では二つあるなど、脊椎動物では、シグナル分子や、転写因子をコードする重要な遺伝子ファミリーに対して、遺伝子重複が起きており、このことが、脊椎動物の骨格系や、神経系の革新に結びついた可能性がある。脊椎動物においては、他の脊索動物が持つ特徴である脊索や咽頭、列は以下のように変化している。多くの脊椎動物では、脊椎骨が神経管を取り囲んでおり、また肺において神経管が閉じつつある際に、神経管の肺側に神経体が形成されるという特徴がある。神経体は、肺の中で移動し、歯、頭蓋骨の一部や軟骨、神経、目などの感覚器官の元気など、様々な構造を作り出す。脊椎動物の系統時は、以下の通りである。右下に、太字で描いた、獅子動物は、巨類以外の脊椎動物のことであり、脊椎動物以下で、獅子動物を除いたものが、魚類である。ヌタウナギと、ヤツメウナギからなり、脊椎動物の中で顎を持たないという特徴を持つ。脊椎骨を持たないがその痕跡はある。なお、かつて、ヌタウナギには背骨がないとされ、脊椎動物から外されていたが、その後分子系統解析が進み、脊椎骨の痕跡が見つかると、脊椎動物に分類されるようになった。顎口類は、顎のある、脊椎動物で、顎口類は、顎とそこに生えている歯で餌を捕まえたり噛み砕いたりできる。顎は前方にある咽頭を折れず、顎口類では、得られつと呼ばれるを支えるための骨が進化したものという仮説があり、残りの得られつは主にガス交換に用いられるようになった。遺伝子レベルでは、顎口類は、ホックス遺伝子クラスターが重複しているという特徴があり、これが、顎の進化などを可能にしたものと考えられる。なお前述のように初期の脊椎動物でもホックス、遺伝子クラスターの重複が起こっているので、顎口類では、ホックス遺伝子クラスターが2にイコール4つに増えたことになる。顎口類の初期の化石は4億4千万年前に現れ、その後の2千万年で急激に進化した。現在まで生き残っている系統である軟骨魚類、蒸気類、肉気類はいずれも4億2000万年前までに登場している。最古の顎口類の化石は、板川類という鎧を持つ系統であるが、この系統は3億5900万年前頃に絶滅した。ほぼ同時期に、トゲウオ類という系統も出現したが、板川類の絶滅から7000万年後には絶滅した。軟骨を持つことに特徴があり、戦士近い晩祭アコウ、サメ、エイト、数十種類の前頭アコウ、銀ザメ類からなる。すでに述べたように、脊椎動物は、甲側を持った、無学類のような初期の段階で、すでに甲骨化が始まっているが、軟骨魚類は、それが二次的に軟骨化した系統である。すなわち軟骨甲骨軟骨という進化史を、辿っている。実際石炭機のサメ類のヒレの骨格には甲骨に、似た構造があり、原生のサメにも、鱗や葉の基部に、甲骨組織の痕跡が残っている。甲骨、魚類という名称であるが、2016年現在は、系統樹を反映して、獅子動物も、甲骨魚類に含めている。獅子動物を含めない場合、甲骨魚類は、側系統である。初期の甲骨魚類の系統には、肺が存在し、エラのガス交換の補助をしていた。しかし、獅子動物を除く多くの原生の甲骨魚類では、肺は氷、浮き袋へと進化している。氷には空気が詰まっており、魚たちは浮力の調整に氷を使っている。また、獅子動物を除くほとんどの原生の甲骨魚類の氷皮は、鱗で覆われている。氷皮には、分泌腺から粘液が分泌され、泳ぐ時の抵抗を減らしている。ヒレを支える蒸気を持つことからその名が名付けられた。シルルキに登場し、その後多様化して、原生では2万7000種以上もいる
、肉気類の重要な派生形質は、胸びれと腹びれの間に、筋肉層で囲まれた棒状の骨が存在することで、ある。上気類と同様シリュル期に登場した。デボン期には沿岸の湿地帯のような気水域に多くの肉気類が生息しており、肉気を泳ぐためのみならず歩くためにも使っていた原生種も同様。デボン期の終わりまでには多様性が減少し、原生は3系統、シーラカンス類、廃魚類、死種動物のみが生き残っている。胸びれと腹びれが指のある死種に進化した肉気類、死種により歩行することができる。陸上生活に適応しており、軽、首が生じて頭部が分離されている。完全に水性の種以外はエラを持たず、代わりに耳や先生器官を肺発生の際に作り出す。デボン期に生じた肉気類の中には、泥の上を歩いた者がいたものと思われる。3億7万5千年前の肉気類であるティクターリクは、ヒレ、エラ、肺といった魚類の特徴を持つと同時に、肋骨、呼吸を助け、体を支える役目を担う、首、肩があり、頭部を動かすことができるなど獅子動物の特徴も備えていた。3億6千5百万年前頃最初の獅子類が生じ、その後6千万年間で著しい多様化が進んだ。無ビメ、カエル類、5420種ほど、有ビメ、三小魚類、550種ほど、無足目、足なし芋売り目、170種ほどからなる。両生類は、主に湿った表皮で、ガス交換しているため、その生息域は、沼地やウリンなど湿ったところにあり、乾燥に適応している種でも、湿度の高い穴や湿った葉の下で過ごすことが多い。また両生類の卵は、殻がなく、空気中では水分を急速に失ってしまうため、両生類は、水中内視湿ったり口に散乱する。多くの両生類は体外受精である。両生類はカエルツボカビ症、気候変動、生息地の消失、環境汚染等が原因で2016年現在から見て過去30年ほどの間に急速に減少している。次に、羊膜類の系統樹を乗せる。下の系統樹は上のものと違い。全滅種も含んでおり、全滅種には、それとわかるように、が付けられている。系統樹には、鳥類と、哺乳類を太字で書いた。この系統樹からこれら二つを除いたもののうち、原生種が、爬虫類となる。陸上生活に適応した、死種動物で、卵に、以下の四種類の膜を持つという共通派生形質を、持ち、このような卵を、羊膜卵という。乾燥した陸地に適した、羊膜卵を得たことで、羊膜類は、両生類と違い、幼生期を水中で過ごす必要がなくなった。原生の両生類と羊膜類の最直近の、共通祖先は三国五千万年前には、生存していた。初期の羊膜類は、小型のトカゲのような動物で、捕食のためと思われる、鋭い歯を備えていた。そういう身類は、頭骨の側頭部に二つの穴を持つことを、共通派生形質とする動物である、渦。鳥類以外の原生のそういう身類はケラチンを、主成分とする鱗に覆われているという、共有派生形質を持ち、この鱗で、乾燥や摩擦から皮膚を守っている。またほとんどの爬虫類の卵は、殻で覆われている。多くの爬虫類は、日差しのような体外の熱で、体温調整を行う、外温性の動物であり、鳥類や哺乳類のような代謝により、体温を維持する、内温性の動物と、くされる。2億4千万年前に複足に、工場の骨を持っている種が現れ、2億2千万年前には、背側にも、不完全ながら、甲を持つものが現れる。なお、カメ類には、そういう身類の共通派生形質であるはずの二つの穴がないものの、そういう身類であることは、系統解析の点からも、全滅種の化石の頭骨に穴のあるものがあることからも指示される。ワニ類の祖先は三条気候期まで遡る。最古のものは陸星で小さかったが、その後大型化して水星に適応。羽ばたいて飛行できた最初の種動物。前足の一本の指からどうまたは孔子に
コラーゲンでできた膜が翼として伸びているが、これは前肢から翼が伸びる鳥類や手に翼が伸びているコウモリとは構えが異なる。三畳気候期に出現し、6600万年前までには絶滅した。長板類と流板類を含む。長板類は草食で多くの種では、コンボウ状の親頭の角などの防御機構を発達させていた。流板類には、獣脚類、ティラノサウルスレックス等と首の長いものとが含まれる。1970年代頃の発見から機敏に動いていたことが示されている。群れを作るもの、巣作りや子育てを行うもの、内音性のものなどがいたことなども示されている。鳥類以外の恐竜類は、白亜紀の終わりである6600万年前に絶滅した。鳥類に関しては口述する。鳥類は飛行のための翼を備え、飛行のために様々な敵をしている。まず体を軽量化するため、膀胱がなく、卵巣が一つに減っており、死有とも、生殖腺は繁殖期以外は小さく、くちばしには歯もない。また飛行に十分なエネルギーを確保するため、伸縮性のある肺の機能を持つ、呼吸系とに進出に心臓の循環系で、高い代謝率を達成している。飛行における、必要性から、視覚も発達しており、相対的に大きな脳を持ち、飛行に必要な視覚やと運動やが特に、発達している。鳥類は、内音性で、羽毛や、種によっては脂肪により、代謝熱が外に漏れないようになっている。羽毛は、爬虫類の鱗と同様、ベータケラチンというタンパク質からできている。交尾は、総排出口の接触により行われる。タイラムネ類は、例外的に飛べない鳥からなっており、ダチョウ、レア、キウイ、ヒクイドリ、エミュー等が属している。1億6千万年前までに羽毛を持つ、獣脚類が誕生している。2016年現在知られている中では、ヒソチョウが最古の鳥類であり、ヒソチョウは翼に羽毛を持つなど原生鳥類と同様の特徴を持つが、一方で翼には爪もあり、くちばしに歯があるなど原生鳥類とは異なる特徴も残しており、原生鳥類とは違い、静止した姿勢からは飛び立てなかった。新鳥類という原生二十八目を含むクレードは六千六百万年、前より前から存在していた。ウロコリュウ類は、原生のものは、ユウロコ類、トカゲと、ヘビと昔トカゲ類からなり、ユウロコ類は、爬虫類の中では最も種が多い系統である。ユウロコ類のうち、ヘビ類は、獅子のあるトカゲ類から進化したものである。昔トカゲ類は遅くとも2億2000年前には、出現し、白、秋までは繁栄していたが、2016年現在は、ニュージーランドに近い島々に住んでいるのみである。寿命は100歳を超える。単ユミ類は、側頭窓が一つしかないという共通派生形質を持ち、渦参照。原生の単ユミ類はすべて哺乳類に属する。なお側頭窓は、人では、顎の筋肉と側頭部とを結ぶための穴に相当する。乳腺を持ち、メスの乳腺から出る母乳により子を育てる。相対的に大きな脳を持つ種が多い。内音性で体表の毛により、代謝熱を逃さないようにしている。腎臓の機能が発達しているため、老廃物の排出の際の水分の損失が少ない。初期の単ユミ類は、体毛がなく乱性であった。単ユミ類は、フェルム期に、その多様性を広げ、獅子動物の中では優勢であったが、フェルム期末の大量絶滅の際に、その多様性が減少した。哺乳類の起源は十種類に属するキノドン類であり、キノドン類は三畳気候期の大量絶滅を乗り越え、哺乳系類が誕生した。小型、夜行性、昆虫食であり、おそらく体毛があった。ジュラギには哺乳類が登場。白、秋までには、原生哺乳類の三つの系統、炭鉱類、有体類、真珠類が登場。白秋後期における恐竜と爬虫類の多くが絶滅した後、哺乳類は適応放散した。哺乳類の適応放散は大陸の分裂と密接に関係しており、ゴンドワナ大陸が
ジュラ気候期に分裂した際、南アメリカ大陸で遺説類、アフリカ大陸でアフリカ獣類、ローラシア大陸で北方魔獣類が進化した。系統分類の詳細、5、おさむき